这个老子，你看，我都没有，我感觉他都没有认真听我的，只是就是那么一个条件反射。Hello， 大家好，我是西西爸爸。刚刚发现了西西又学会了一样东西，就是属于那种无师自通的那一种的。我们好像也从来没有教过他，但是他竟然能听得懂，而且照做。虽然做的也没有那么百分百准确啊，但是他能听懂这个意思，所以我感觉还蛮惊讶的。就是真的很奇怪的一件事情，就是你认认真真、认认真真教他做的事情啊，他可能没那么能理解。有的时候我随口说了一句，他竟然还能照做。给你们去看一下是什么事情。还有呢。呃，都说西西会玩手机，而且玩的挺累的。其实西西会玩的也只是看看抖音，上滑一下，下滑一下。偶尔也还懂返回，但是其他的功能好像就不太会了。今天我从房间里出来，他在那看手机，就声音特别特别大。我只是随口说了一句，我说，我说把声音关小一点，他竟然听懂了，就直接关了。<笑>现在再来试一下，星星，声音太大了，关小一点。<笑>你看见没有？很灵很灵，但是我再让他。开大一点，你就不知道它能那么准确不？西西，你声音都没有了，你再把它开大一点，声音开开大一点。老公，咱们能上海，我还有鞋子过去问。你看见没有？就这个老子，你看，我都没有，我感觉他都没有认真听我的，只是就是那么一个条件反射。再再让他来试一下吧。我都还没说完，你就开始操作了。<笑>我都还没说完，让他关小点声音，他就关小了。来，再开大一点吧，开大一点声音，开大一点声音。耶，不灵了吗？开大一点声音。<笑>你看见没有？这个还真没有怎么去教过他，而且平常很少去跟他讲这个的类型的话，都是我们自己直接拿过来听。拿过来给他这个声音关小一点，这个东西就是这样的，就是手机玩着玩着以后啊，确实他自己也能摸索摸索出来一点的功能。其实我也看到他手上的动作，他也就是尝试的在按，也不能说百分百那么精准的知道这个大声音跟小声音。啊，现在让他返回来试一下，就是退出一下抖音。但是我感觉他可能还是以为我在让他开声音加声音。西西，西西，返回去，退回去。不要看抖音了，不要看抖音了，返回去，按返回。看来真的就如我所想的那样，他又以为我在让他加声音、关声音。你说他这个是听懂我的意思的，还是说只是一个条件反射？返回去，返回，不要不要看了，不要看了，返回去，不要看抖音了，点这里返回。哎，对，哎对，返回，再返回，再返回，返回。你、嗯、你看。就就真正正经的让他去做事情，他就不行了。哎，不用看手机了，先上交。不看了，关掉，关掉，关掉，关掉。不是关声音，关机，按最下面一个。哎，对，哎，好，放放后面去。今天表现不错，来击个掌，击个掌。嗯，来，奖励给你。啊。<笑>